आपने पढ़ना था बेटा ग्रोथ रेगुलेटर से ऊपर तक डेवलपमेंट पढ़ लिया प्लाज्मेटिक ग्रोथ का क्या मतलब है देखो 246 पे प्लाज्मेटिक ग्रोथ है ना प्लाज्मेटिक ग्रोथ क्या है इंक्रीज इन सेल साइज ड्यू टू मोर सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज इन सेल साइज ड्यू टू मोर सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म तो बेटा अगर आप यहां पे देखेंगे 245 पे पहले बताओ डाउट क्या है हम्म कौन से क्वेश्चन है बेटा हाउ वुड यू डिस्क्राइब अ ट्यूमर हाँ तो ट्यूमर क्या है वेन द सेल्स शोज अनकंट्रोल्ड सेल डिविजन दैट इज कॉल्ड एस ट्यूमर वेन द सेल्स शोज अनकंट्रोल्ड सेल डिविजन इट इज कॉल्ड एस ट्यूमर वट वुड यू कॉल द पेरेंटाइमा सेल्स दैट आर मेड टू डिवाइड अंडर कंट्रोल्ड लेबोरेटरी कंडीशन है ना सो पेरेंट काइमा सेल्स क्या है दे अंडरगो डी डिफ्रेंसिएशन ठीक है पेरेंट काइमा सेल्स अंडरगो डी डिफ्रेंसिएशन एंड डिवाइड टू प्रोड्यूस मास ऑफ रेपिडली डिवाइडिंग सेल्स मास ऑफ Rapidly dividing cells called as callus. Called as callus. <coughs> among parenchyma, यहां पर लिख लो among parenchyma, कोलेनकाइमा and sclerenchyma. Among, लिख ले बेटा Among parenchyma. कोलेनकाइमा एंड स्क्लरनकाइमा ओनली पेरनकाइमा सेल्स ओनली पेरनकाइमा सेल्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डी डिफ्रेंसिएशन डी डिफ्रेंसिएशन because only parenchyma cells are thin walled कौन से वाला बेटा ट्यूमर के ऊपर आ जाता है दैट आर प्रोडक्ट्स ऑफ रीडिफ्रेंसिएशन हम क्या देते हैं रिकवरी आफ्टर इंजरी ठीक है फर्स्ट इज ये जब आप एनाटमी पढ़ लेंगे ना तब आपको पता चलेगा रिकवरी आफ्टर इंजरी सेकेंड आ जाइए फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जायलम एंड फ्लोइंग फॉर्मेशन ऑफ वुडी टिश्यूज ठीक है ये सब आ जाते हैं ठीक है डेवलपमेंट पड़ी बेटा सेनेसेंस क्या होता है सेनेसेंस का मतलब होता है एजिंग है ना यहां पे है ना सबसे पहले क्या है देखो सबसे पहले सेल में है डिवीजन 
फिर है प्लाज्मिक या प्लाज्मेटिक ग्रोथ प्लास्मेटिक ग्रोथ के बाद क्या होता है द सेल इलोंगेट्स उसके बाद है डिफ्रेंसिएशन या मैचुरेशन उसके बाद है सेनेसेंस और उसके बाद है डेथ ठीक है तो हम क्या कहते हैं बेटा दिस होल प्रोसेस फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स अप टू द डेथ इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट यहां से लेकर या पूरी जो लाइफ साइकिल है वो क्या है डेवलपमेंट ये डिफरेंट फेजेस आ जाते हैं डेवलपमेंट के इज इट राइट ठीक है पढ़ो जरा जल्दी से डेवलपमेंट का पढ़ लिया ये वाले तो आपको पता चल गया ये क्या है ठीक है उसके बाद होती है प्लास्टिसिटी प्लास्टिसिटी का क्या मतलब है डिफरेंट यहां पे साइड में लिख भी लो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द प्लांट different forms of the plant during different environmental conditions during different environmental conditions is called as plasticity <coughs> is called as plasticity for example the plant shed its leaves during autumn jhad jate hai bilkul khatam ho jate hai theek hai and again becomes green during spring सेकेंड एग्जाम्पल आ जाइए इन सम प्लांट इन सम प्लांट द लीव्स आर ग्रीन ड्यूरिंग स्प्रिंग बट ड्यूरिंग विंटर्स there is more formation of there is more formation of anthocyanin pigments and leaves become purple purple in color ye nahi ki usme chlorophyll nahi hoti पर जो एंथोसियानिन है इतना ज्यादा बन गया कि वो क्लोरोफिल के कलर को ओवर पार कर जाता है एंथोसियानिन एक तो कलर देते हैं और ऊपर से लीव्स को बचाते हैं ठंड से ठीक है <coughs> उसके बाद है अब पार्शली थर्ड एग्जांपल लिख लीजिए अब पार्शली समर्स्ड प्लांट a partially submerged plant such as ranunculus partially matlab aadha plant niche hai pani ke aadha upar hai such as ranunculus r u n u n c u l u s ranunculus underline karo bracket mein likho buttercup shows heterophyly shows ye bhi plasticity ki hi example hai shows heterophyly that is has two type of leaves that is has two type of leaves the exposed leaves are exposed leaves are 
एंटायर एंटायर मीन्स पूरे है एंटायर ई एन टी आई आर ई वेर एस सबमर्ज लीव आर डायसेक्टेड सबमर्ज्ड लीव्स आर डायसेक्टेड लीव्स कटे फटे है द सबमर्ज लीव्स आर डायसेक्टेड बिकॉज दैट समर्स लीव्स आर डायसेक्टेड टू ओवरकम टू ओवरकम द प्रेशर ऑफ वॉटर फ्लो to overcome the pressure of water flow theek hai na ab ye padh lo heterophily aapko pata chal gaya larks par mein bhi example di hui hai ki isme bhi heterophily hai heterophily matlab jab wo embryo hai मतलब जब वो यंग है तो उसके लीव्स किसी और तरह के हैं अडल्ट में किसी और तरह के लीव्स हैं हो गया बेटा उसके बाद कॉपी पे आ जाओ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स चलो जल्दी से जल्दी से कॉपी पे बेटा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स
शॉर्ट फॉर्म भी लिख लो पीजी आर्स प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और पीजी आर्स लिख लो दीज आर दीज आर स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ दीज आर स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइवर्स केमिकल कॉम्पोजिशन डाइवर्स केमिकल कॉम्पोजिशन विच आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट एंड दे रेगुलेट एंड दे रेगुलेट ग्रोथ डिफ्रेंसिएशन एंड डेवलपमेंट by acting as promoters or inhibitors <coughs> by act acting as promoters <coughs> or inhibitors ठीक है दीज आर नॉन न्यूट्रिएंट दीज आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल सब्सटेंसेस विच आर नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट इट्स कॉमा करके कैन बी ट्रांसलोकेटेड टू कैन बी ट्रांसलोकेटेड टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट एंड रेगुलेट वेरियस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज जी तो बेटा मैंने ये ऐसे ही पांच जो है ना ये कॉलम्स बनाओ जहां जहां मुझे कहते रहोगे ये पांच ऊपर लिखो देर आर फाइव टाइप ऑफ नेक्स्ट पॉइंट लिखो देर आर फाइव टाइप्स ऑफ फाइव टाइप्स ऑफ प्लांट हॉर्मोन्स ऑक्सिन्स जिब्रिलिन्स जी आई डबल बी ई आर ई डबल एल आई एन एस कॉमासाइटोकाइनिन्स नेक्स्ट है इथाइलीन एंड एप्सिसिक एसिड लिख लो ये पहले ऑक्सीजन के बारे में लिख लो ये इसमें समझने वाला कुछ नहीं है समझाऊंगी मैं आगे चल के पहले राइट डाउन अबाउट ऑक्सीजन
ये लिख लो फटाफट से